வணக்கம் இன்னைக்கு டூ டி ஹீட் ஈக்வேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபானைட் லென்த்து உள்ள ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் அதனுடைய வித்து வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஷார்டேஜ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் மட்டும் நான் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஜீரோ டு ஃபைவும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் டு டென்லேயும் இருக்கிற மாதிரியும் மற்ற எல்லா எட்ஜஸ்லேயும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்க மாதிரியும் கொடுத்துட்டு அந்த பிளேட்டோடைய ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் அதனுடைய பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சூட்டபுள் சொல்யூஷன் மூணும் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் டூ டைமென்ஷனல் பிளேட்டில் என்ன அப்படின்னா டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு டைரெக்டாக நம்ம சூட்டபுள் சொல்யூஷன் எழுத முடியாது பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை எழுதி பார்த்துட்டு எங்கே அது நான் ஜீரோவாக இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம சூட்டபுள் சொல்யூஷன் எழுதுவோம் இப்போ நமக்கு ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டு இன்ஃபானைட் பிளேட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்டாண்டிங் பிளேட்டா அல்லது ஸ்லீப்பிங் பிளேட்டா ஹரிசாண்டல் பிளேட்டா வெர்டிக்கல் பிளேட்டான்னு பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு ஷார்டேஜ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் ஷார்டேஜாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னும் லாங் எஜ்ஜாக இருக்குது ஸோ இதுதான் அப்போ ஸ்டாண்டிங் பிளேட்டு அதாவது வெர்டிக்கல் வெர்டிக்கலி இன்ஃபானைட் பிளேட்டு ஷார்டேஜ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லாங்கேஜ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லாங்கேஜ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஏன்னா இது வித் டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ அதர் எண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் இந்த மூணு எட்ஜஸ்லேயும் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ இந்த எட்ஜில் ஷார்டேஜ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் டெம்பரேச்சர் நான் ஜீரோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் எழுதுனா நமக்கு அப்ளை பண்ணுறது பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் எப்போதுமே நான் ஜீரோ டெம்பரேச்சராக ஃபோர்த் கண்டிஷனாக எழுதிக்கிடுங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத தேர்ட் கண்டிஷனாக எழுதுங்க மீதி ரெண்டு பேரலல் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் அதில் ஸ்மாலர் எஜ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனாகவும் லாங்கர் எஜ் செகண்ட் கண்டிஷனாகவும் எழுதுங்க அப்போ இந்த கண்டிஷனை ஃபஸ்ட் கண்டிஷனாக எழுதணும் யூவா எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோவும் கமா ஒய் போட்டால் ஜீரோவாக இருக்கும் அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் யூவா ஜீரோ கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூவா எக்ஸுக்கு பதில் டென்னும் கமா ஒய் போட்டால் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே செகண்ட் கண்டிஷனாக எழுதியிருக்கோம் தேர்ட் கண்டிஷன் யூவா எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டால் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ அதுதான் தேர்ட் கண்டிஷன் யூஆ எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டால் ஜீரோ ஃபோர்த் கண்டிஷன் யூஆ எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் மைனஸ் எக்ஸ் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை போட்டுடலாம் இப்போ நான் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அலாங் த எக்ஸாக்சிஸ் எக்ஸாக்சிஸில் நான் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்போ சொல்யூஷன் சூட்டபுள் சொல்யூஷன் எக்ஸில் பீரியாடிக் எடுக்கணும் எக்ஸில் பீரியாடிக்னா காஸ் லேண்டா எக்ஸ் சைன் லேண்டா எக்ஸ் ஒயில் எக்ஸ்பனன்ஷியலாக இருக்கணும் இ பவர் லேண்டா ஒய் இ பவர் மைனஸ் லேண்டா ஒய் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்டெப் டூவில் ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் மூணையும் ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் யூக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா லேண்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை டென் கிடைக்கும் அடுத்தது ஒய்க்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி யூக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அப்போ டி போயிடும் அப்போ சி மட்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் இதை கொண்டு வந்து எல்லாத்துலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இப்படி கிடைக்கும் பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென் டென் டி இ பவர் மைனஸ் என் பை ஒய் பை டென் இதில் இருந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பிக்கு பதிலாக பிஎன் போட்டு முன்னாடி ஒரு சமேஷன் போட்டால் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இது ஃபிஃப்த் ஈக்கேஷன் இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்கேஷனில் பிஎன் கண்டுபிடிக்க தான் நம்மளுடைய ஒர்க் அதுக்கு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நான் ஜீரோ பவுண்டரி கண்டிஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது யூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டென் மைனஸ் எக்ஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இ பவர் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் அப்படி போட்டோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு சயின்ஸ் சீரீஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மீனிங் கிடைக்குது அப்போ அந்த சயின்ஸ் சீரீஸோட
எக்ஸோட லிமிட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து டென் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ ஜீரோ டு டென் எல்லுக்கு பதிலாக டென் போட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென் டிஎக்ஸ்னு போடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் யுனிக்காக இல்லை ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஜீரோ டு ஃபைவ்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஃபைவ் டு டென்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஸோ ஜீரோ டு ஃபைவ் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென் ஃபைவ் டு டென் டென் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென் இது யு யூ டேஸு டிவி வி வி ஒன் சைன் இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் மைனஸ் காஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென்னோட ரெசிப்ட் ரோக்கல் இங்கே போடணும் இன்னொரு தடவை அதே டென் பை என் பை போட்டால் ஹண்ட்ரட் பை என் என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்டகிரலுக்கு யு டென் மைனஸ் எக்ஸ் யூ டேஸ் மைனஸ் ஒன் வரும் டிவி இதே தான் வரும் இதை கொண்டு வந்து யூபி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் அதில் போடணும் அதே மாதிரி செகண்ட் இன்டர்லுக்கு யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் போடணும் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் டென்னும் கேன்சல் ஆகி காஸ் என் பை பை டூ கிடைக்கும் இந்த ஃபைவ் அப்படியே இங்கே வரும் டென் பை என் பை அப்படியே வரும் இங்கே ஃபைவ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் டென்னும் கேன்சல் ஆகி சைன் என் பை பை டூ வரும் இந்த ஹண்ட்ரட் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் அப்படியே வரும் ஜீரோ போடும்போது இங்கே ஜீரோ போடும்போது மொத்தமாக எல்லா டமும் சேர்ந்து ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ போடும்போது சைன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ மொத்தமாக ஜீரோ ஆயிரும் அதனால தான் ரெண்டுமே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் இங்கே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது இன்டகரலில் ஃபஸ்ட்டு டென் போடும்போது டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ ஆயிரும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே டென் போடும்போது டென்னும் டென்னும் கேன்சல் ஆகி சைன் என் பை சைன் என் பை வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் லோயர் லிமிட்டு மைனஸ் போட்டு லோயர் லிமிட்டை போடுறோம் ஃபைவ் போடும்போது டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் போடும்போது ஃபைவ் ஒன் டென்னும் கேன்சல் ஆகி காஸ் என் பை பை டூ இருக்கும் மற்ற டேர்ம்லாம் அப்படியே வரும் டென் பை என் பைலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் போடும்போது சைன் என் பை பை டூ கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ ப்ராக்கெட்லாம் ரிமூவ் பண்ணி மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டோம்னா இந்த காஸ் என் பை பை டூ ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆகிரும் ஏன்னா இந்த மைனஸும் மைனஸும் இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் அப்படியே வரும் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் வரும் இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே டேர்ம் ஸோ ஆட் பண்ணலாம் x ப்ளஸ் எக்ஸு டூ எக்ஸுங்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் வெளியே இருக்குது ஏற்கனவே ஸோ மொத்தமாக போடும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் சைன் என் பை பை டூன்னு கிடைக்கும் இதை கொண்டு வந்து ஈக்கேஷன் ஃபைவில் பி என்னுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் அப்படியே இருக்கும் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென்னும் இ பவர் மைனஸ் என் பை ஒய் பை டென்னும் அப்படியே இருக்கும் அது அப்படியே போட்டுக்கிடுங்க போட்டிங்கன்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி சைன் என் பை பை டூ சைன் என் பை எக்ஸ் பை டென் இ பவர் மைனஸ் என் பை ஒய் பை டென் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் வரும் இதுதான் ஃபைனலாக இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம் நன்றி